হাজরায় পাল্টা সভা তৃণমূলের আমাদের চমকাবেন না হুঁশিয়ারি মদনের লালন শেখের মৃত্যুর দায়িত্ব কেন নেবে না সিবিআই হাজরায় তৃণমূলের সভামঞ্চ থেকে প্রশ্ন তুললেন মদন মিত্র সঙ্গে হুঁশিয়ারি আমাদের চমকাবেন না আমরা যেখানে যাব চমকাই তলা হবে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় সভা সুবেন্দুর হাজরায় এবার পাল্টা সভা করল তৃণমূল সবাই হাজির ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাস সঙ্গে দলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র রাসবিহারীর বিধায়ক দেবাশিস কুমার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সহ আরও অনেকেই তিন দিনের সফরে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন মেঘালয়ে তার সফর সঙ্গী হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন হাজরায় মদন মিত্র বললেন তৃণমূল যদি বক্তই করে থাকে তাহলে লালন শেখের মৃত্যুর দায়িত্ব কেন সিবিআই নেবে না কার হেফাজতে ছিল সিবিআই কেন পুলিশ হেফাজতে রাখল না অস্থায়ী ক্যাম্পে মেরে চলে যাবে বলে তার দাবি সিবিআই এর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করা হবে আমরা এর আগে দেখি তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো আমরা রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে মমতা ব্যানার্জির রাস্তায় এখন বিজেপি যাচ্ছে এরা চিংড়ি চিংড়ি মাছ এরা লাপাচ্ছে কালকে ভাবছে বিরাট কিছু করে যাবে ভেবেছিল কি জানেন কেন পাল্টি হল দুটো কারণ একটা হলো যেটা ও বলেছে যে এখনো দেখবেন যে ওইখানে কয়েকটা ওই আনফিনিশ বাড়ি হয়ে রয়েছে তো তো যাচ্ছে মেদিনীপুরে কাঁথিতে ঢোকার সময় আনফিনিশ বাড়ি সেগুলো কাদের সেগুলো সারদার টাকায় সে আনফিনিশ বাড়ি হয়ে রয়েছে তার ভেতরে একটা কিছু আছে আরেকটা আরেকটা হচ্ছে বড় আশা ছিল বড় আশা করে এসেছি গো মুখ্যমন্ত্রী হবে যে পুজো সে সোজা হয়ে শুতে ইচ্ছে করে মুখ্যমন্ত্রী তাই যদি পাল্টি খেয়ে ওরা তো বলছিল না আজকে পার দশ পার এবার পকার পার হয়ে গেল সেটা আলাদা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বিষয় নিচ্ছে কিন্তু ওরা এটা জানে না যে পাল্টি বাসদের কিন্তু বিজেপি ও প্রয়োজন দেয় না ইউজ অ্যান্ড থ্রো যে জন্য আজকে গুজরাটের মন্ত্রিসভায় হার্দিক প্যাটেলকে নেয়নি হার্দিক প্যাটেল যে পাতিয়ার মুভমেন্টটা করলো পাতিয়ারের অন্য লোককে কিন্তু মন্ত্রী সবাই নিল কিন্তু তাকে নিল না এটা হলো বিজেপি পার্টি ইউজ অ্যান্ড থ্রো ইউজ করলো ঠিক আছে করলো ইলেকশন হয়ে গেল যাও আমরা বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যে বিশ্বাসঘাতক বেইমান মিথ্যা ফর্না পেছন থেকে ছুরি মার গত একুশে মার্চ দু হাজার বাইশ রাত্রে বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকার বকটুই গ্রামের বাসিন্দা তথা বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু শেখ দুষ্কৃতিদের ছোড়া বোমার আঘাতে খুন হন বদলা হিসেবে সে রাতেই বকটুই গ্রামের একাধিক বাড়িতে ঘটানো হয় অগ্নিসংযোগ সাথে পুড়িয়ে চলে নরহত্যা গ্রাম জুড়ে সেদিন হত্যালীলার ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যায় এলাকা যা নিয়ে সমগ্র রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে বকটুই গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত ছিলেন লালন শেখ তিনি নিহত ভাদু শেখের ছায়া সঙ্গী বলে পরিচিত ঘটনার পর থেকেই ফেরার ছিলেন গত তেসরা ডিসেম্বর লালন শেখকে পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই এবং চৌঠা ডিসেম্বর রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক পরপর দুদফায় সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন রামপুরহাটের পান্থনিবাস গেস্ট হাউসে সিবিআই এর অস্থায়ী ক্যাম্পে হেফাজতে থাকাকালীন সোমবার বিকেল নাগাদ লালন শেখ শৌচাগারের মধ্যে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে বকটুই গ্রাম জুড়ে মৃতের পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গ্রাম সহ এলাকা জুড়ে নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী মৃত লালন শেখের স্ত্রী রেশমা বিবির দাবি সিবিআই তাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে হেফাজতে থাকা অবস্থায় সিবিআই লালন শেখকে বেশ কয়েকবার গ্রামের বাড়িতে এমনকি গ্রামের তার শ্বশুর বাড়িতেও তদন্তের জন্য নিয়ে আসেন তখনই লালন শেখ তাদের সকলের সামনে সিবিআই এর মারধরের কথা বলে মারের চোটে ঠিকমতো হাঁটা চলার ক্ষেত্রে ও অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় বলে পরিবারের দাবি উল্লেখ্য বক্তই গণহত্যায় অগ্নিসংযোগ ঘটানো বাড়ির উল্টো দিকে লালন শেখের বাড়ি তার বাড়ি ও বাড়ির বাইরে সিসি ক্যামেরা লাগানো ছিল আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্তে নামে এবং লালন শেখের বাড়ির সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক খোঁজ করতে গিয়ে পায়নি সেটার জন্য সিবিআই চাপ সৃষ্টি করছিল তাছাড়া বাড়িটি তো আগেই সিল করে দিয়েছিল সিবিআই বলে ক্ষোভ পরিবারের মঙ্গলবার সকালে রামপুরহাট থানায় মৃত লালন শেখের স্ত্রী রেশমা বিবি দায়িত্বপ্রাপ্ত সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন
এদিন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে মৃতদেহ ময়না তদন্তের কাজ সম্পন্ন হলেও সিবিআই আধিকারিকদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত মৃতদেহ নেবে না বলে জানান মৃত স্ত্রী রেশমা বিবি অপরদিকে সিবিআই আধিকারিকদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জাতীয় সড়কের ওপর এবং সিবিআইয়ের অস্থায়ী দপ্তরের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পথ অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যায় লালন শেখের পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসী অন্যদিকে সূত্র মারফত জানা যায় যে সোমবার সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক যখন আদালতে গিয়েছিলেন তখন এক জওয়ান লালন শেখের পাহারায় ছিলেন শৌচাগারের মধ্যে ঢুকে লালন শেখ কিন্তু দীর্ঘক্ষণ কোনো সাড়া শব্দ না পাওয়ায় দরজা ভেঙে দেখে যে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে একটা লোহার মধ্যে ঝুলছে ঝুলন্ত দেহ শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যে সিবিআই এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসে পৌঁছেছে রামপুরহাট সিবিআই এর অস্থায়ী ক্যাম্পে এবং অন্তর তদন্ত শুরু করেছেন সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত শেষ পাওয়া খবরে জানা যায় পথ অবরোধ উঠে গেলে রাম পুরহাট মর্গে থাকা লালন শেখের মৃতদেহ নিয়ে যায়নি পরিবার ভালো অবস্থা ছিল আমার এত মেরেছে আমাকে বলছে আজ আমাকে মেরে দিবে আজ আমাকে শেষ করে দিবে আমার মায়ের বাড়িতে নিয়ে গেছে আমাকেও মারল ওখানে আমি গেছি তা আমাকে দু চার বাড়ি লাগিয়ে দিল সিবিআইরা ভাস্কর বিলাস ওই দুজন মারল তখন আমি বলছি স্যার মারিয়ে না এভাবে আমি দেখে নিজ পাপ আমার দেখে এভাবে সাজা দিয়ে না তো বলছে সাজা দেবো না তো দেখে আরও কত কী করবো তোর ছেলেকে উল্টা তলা ঝুলাবো তোর মেয়ের হেনস্থা করবো এমনভাবে বিয়ে করে দিয়েছি তোর মেয়েকে ডাকবো তোর মেয়ের সম্মান নিয়ে টানাটানি করবো ও বিলাস বলছে আমি কানছি কত আমার স্বামীকে ছুপাচ্ছি কি তোমার কিছু হবে না কানতে কানতে নিয়ে চলে গেল পাড়ার ভিতর দিয়ে ওখানে খুব মারধর করেছে দু ঘন্টা জুড়ে সত্যি <laughs> 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 ভিডিওর মাথায় চেয়ার চাপিয়ে দিয়ে আঘাত বিজেপি নেতার অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সুভাষ সরকার আক্রান্ত ভিডিও অনুজ কুমার শিকদার পঞ্চায়েত আনাস্তা নিয়ে ভিডিওর মাথায় চেয়ার দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতরে আক্রান্ত প্রশাসনিক আধিকারিক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বিডিও অনুজ কুমার শিকদার আক্রান্ত হয়েছেন এই ঘটনায় অভিযোগের তীর বিজেপি নেতা কর্মীদের দিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও প্রধানের বিরুদ্ধে বিজেপির আনা আস্থা প্রস্তাব মুলতুবি করে দেওয়ার জন্য ব্লক অফিসে ঢুকে বিডিওর ওপর চড়াও হন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিডিওকে চেয়ার তুলে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতা সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে বিডিও অনুজ কুমার শিকদারের মাথায় হাতে গুরুতর চোট লাগে বর্তমানে তিনি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রমণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ কিন্তু তার আগেই সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে চলে যান বিজেপি নেতা সুভাষ সরকার সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের একাংশের অভিযোগ বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত ডাঙা পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা কুড়ি জন দশ জন সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছিল তৃণমূল সম্প্রতি দলীয় এক সদস্য মারা যাওয়ার পরও গায়ের জোরে তাকে জীবিত দেখিয়ে পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে রেখেছিল তৃণমূল পিডিওর কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা 
টিএমসি বিজেপির সভা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বালুরঘাটে সোমবার বিজেপির আনা অনাস্থা পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বৈঠক ছিল বৈঠকে বিজেপির দশ সদস্য সশরীরে অংশ নিলেও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা অনুপস্থিত ছিলেন এই পরিস্থিতিতে বিজেপির আনা অনাস্থা প্রস্তাব মুলতবি করে দেন বিডিও অফিসের প্রতিনিধিরা এই ঘটনায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পুলিশ পঞ্চায়েত ভবন থেকে বিজেপি সদস্যদের বের করে দেন ক্ষুব্ধ বিজেপি সমর্থকরা এরপরেই ব্লক অফিসে ঢুকে বিডিওকে আক্রমণ করেন আক্রমণের কারণ অজানা বলে জানিয়েছেন বিডিও আক্রান্ত বিডিও বলেন কেন আমাকে মারা হলো জানি না সিসিটিভি ফুটেজ সব রয়েছে বিজেপি নেতার সুভাষ সরকার আমাকে চেয়ার তুলে ছুঁড়ে মেরেছেন আমি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব Techno International Bhatanagar, a member of Techno India Group, offers B.Tech and Diploma Engineering courses in this large green campus. For admission, contact the number show. Institute of Technology, Kolkata. Conducting AICT recognized and university affiliated MBA Engineering and Polytechnic program. Padmasri Dr. Kail Chopra, ex-director of IIT Kharagpur and faculties from IIM, IIT, NIT, Calcutta and Jadapur University are teaching. 20 acres campus with hostel and canteen facility, library, book bank facility, language lab, Wi-Fi campus, sports complex, gymnasium and swimming pool. Strong association with 50 companies for best training and placement. For detail, visit BBIT. আধুনিক জগতের বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মালতারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইন অয়েল ফ্রন্ট লাইট ডিসাইড ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটের যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মালতারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরে ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মালতারা এন্টারপ্রাইজ 